Back in business les amis, il s'est encore passé plein 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 de trucs. Allez c'est parti pour cette nouvelle mini news. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où euh, on va regarder bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant les deux dernières semaines là. Hein. C'est euh, pour ceux qui commencent à être habitués, c'est la vidéo des mini news numéro 24. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Euh, je te rappelle que tu peux me soutenir et avoir mes vidéos en avance euh, en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, tu auras la plupart de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir euh, commencer. Euh, donc déjà si on regarde, tu sais j'aime bien regarder un peu les indicateurs hein. euh, On peut voir au niveau du SP500, tu vois, SPX sur euh, TradingView hein, que c'est euh, pas terrible hein. On est toujours dans le, dans le range ascendant hein, euh, comme je l'appelle hein. Moi c'est comme ça que je l'appelle, je suis pas trader hein. Et euh, voilà donc euh, <coughs> on est toujours bon même si c'est pas terrible hein. On est quand même pas loin, du <rire> pas loin de la limite là et euh, au niveau du DXY, hein, ah bah là c'est pas bon du tout par contre parce que là on est vraiment sorti, euh, on est vraiment sorti du range pour le coup. Euh, donc on va voir ce que ça va donner, mais euh, pour nous c'est quand même pas très très bon. Voilà, au niveau des cours hein, sur les 7 derniers jours, bah, au final on est plutôt pas mal. Hein. On est à peu près partout dans le vert, hein. bon, sauf, sauf quelques coins, hein, mais euh, on est à peu près partout dans le vert, même si c'est pas forcément beaucoup. Euh, c'est plutôt pas mal avec un BTC sur 7 jours qui est à 4%, un ETH qui est à 4,3%. Voilà, on est plutôt, euh, c'est plutôt sympathique quand même. Hein. Un Solana quand même, faut à noter la performance qui est à 25%. Bon, tu me diras, on, il revient de tellement loin lui que <rire> c'est pas difficile qu'il prenne 20% d'un coup. Hein. Euh, voilà, après bon, voilà, on a différents coins, mais on va pas regarder tous les coins, on n'est pas trop là pour ça. Hein. Alors, euh, on y va pour la partie news. Hein. Comme tu sais, dans cette vidéo des mini news, je vous montre un petit peu le marché. Histoire de dégager la tendance générale. Euh, après, on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau des news plus généralistes dans le monde des crypto-monnaies qui me paraissent intéressantes. Hein. Et puis après, on va regarder ce qui s'est passé au niveau du minage. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je voulais vous montrer ça. Ce sont les hacks qui ont eu lieu en septembre. Hein. UOB a été hacké pour 8 millions de dollars. Et CoinEx <coughs> reprend du service après un hack de 70 millions de dollars et Connex ils ont fait euh, un bon un bon vieux gros hack hein. alors d'après eux ils sont protégés tout va bien etc moi j'aimerais bien que Connex reste dans la reste dans la course parce que c'est un de mes exchanges préférés euh, on verra ce que ça va donner en tout cas euh, voilà faites attention quand même hein, ne, comme d'habitude hein, je réitère euh, ce que je dis habituellement hein, c'est à dire ne laissez pas de fonds euh, sur les exchanges hein. c'est une mauvaise idée euh, voilà, un truc qui n'a rien à voir avec le minage, mais qui est quand même intéressant, je trouve, c'est le Raspberry Pi 5 qui est sorti et qui est déjà en rupture de stock, n'est-ce pas Cubi, c'est le revendeur officiel en France hein, du Raspberry Pi. Donc, euh, bon, voilà, moi, je voulais acheter un 8 Go, mais euh, voilà, il bah, faudrait attendre, hein, comme d'habitude. Hein, c'est toujours très compliqué d'avoir des Raspberry Pi. Euh, Bitmain s'attire les foudres de la communauté Monero avec son mineur XMR. Donc le X5, on a eu des retours, hein. il y a différents youtubeurs euh, américains hein, qui, ont, qui en ont reçu et qui ont pu regarder ce qu'il y avait dedans. Donc moi j'avais essayé de voir un petit peu avec des boîtes françaises hein, s'il y avait moyen d'en avoir un, ne serait-ce qu'en prêt. Euh, J'ai pas réussi. Hein. Donc si tu as une boîte française et que tu es dans le minage et que tu veux euh, te faire connaître et envoyer euh, des, des, des ASIC pour tester, je peux le faire pour toi peut-être, hein, si on s'arrange. Euh, comme tu peux le voir, euh, donc du coup le, le, les, les, le X5, euh, bah du coup il ne fonctionne vraiment que sur XMR pour l'instant. Alors je dis bien le pour l'instant, hein, parce que comme on a pu le voir lors du démontage, hein, ce sont bien des puces euh, RISC-5. Hein, donc euh, ça veut dire que c'est peut-être programmable. Enfin c'est programmable, c'est sûr. Hein, voilà, après à voir quel OS il y a exactement il y a dessus, etc. Le firmware. Ça, pour l'instant, on ne sait, sait pas grand-chose hein, quand même. Hein. Euh, voilà, moi j'ai des échos comme quoi euh, ça crame. Hein, donc je, je connais quelqu'un chez qui ça a cramé. Hein, donc euh, son, son X5 qui fonctionne déjà plus. Euh, bon, à, à, à faire à suivre. Hein, à faire à suivre. Euh, toujours dans le mining euh, CPU, je voulais te partager ça. Euh, Zephyr Protocol a mis en place donc euh, son update. Hein. Donc ça y est, on peut déjà, euh, on peut à partir du premier, euh, c'est-à-dire depuis deux jours, on peut désormais transférer ces Zephyr vers 
des USDT et inversement directement dans le wallet du Zephyr. <coughs> donc ça c'est très intéressant hein, puisque en plus c'est un protocole qui est totalement privé. Euh, donc personne n'a accès à ce que tu fais, hein, c'est comme de l'argent réel. Dans le sens où bah, quand tu as du cash chez toi, bah, personne ne sait ce que tu fais avec quoi. Là c'est à peu près la même chose. Hein. Donc moi j'aime bien avoir euh, les deux types de, de wallet. Hein. Pas qu'on ait des choses à cacher mais c'est quand même normal quoi, enfin ça fait partie de la vie de tous les jours, hein, d'avoir de l'argent liquide quelque part ça, ça peut se comparer un petit peu à ça, euh, donc c'est un peu du monero quelque part hein, sur lequel tu peux euh, euh, transformer en, en USD euh, euh, avec un protocole, alors je sais plus comment il s'appelle le ZEF, euh, ZEF USD et puis il y a le ZEF RSV hein, il reprend le même type de protocole algorithmique que Ergo hein, donc là la, la la mage est terminée, hein, euh, selon que moi je mine personnellement euh, du Zephyr, hein, et donc là on peut le voir en action, hein, le protocole, euh, euh, le, les informations sur le protocole, hein, vous pouvez voir que ça, ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne bien. Moi-même je l'ai testé, je l'ai fait, hein, et moi-même je mine du Zephyr comme tu peux le voir. Alors j'ai changé de pool, auparavant j'étais chez Ekapool, et euh, je trouvais qu'il payait pas bien. Donc si toi tu es toujours chez Ekapool, je t'invite à tester une autre poule pour voir comment il paye. Hein, parce que moi je suis passé sur euh, Mining Océan et franchement euh, ça, paye, euh, ça paye plus. Hein. Comme tu peux le voir euh, là, euh, c'est beaucoup plus bas, on peut voir l'historique des paiements, tu vois. Euh, là j'ai quasiment gagné 2 Zephyr hier, euh, alors que j'ai à peine 100 kg H, hein, 1,5. Euh, voilà, alors que sur Ekapool j'ai gagné... Euh, à peine, à peine un Zephyr quoi donc il euh, y a quand même une grosse 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 différence hein, euh, euh, voilà donc là j'ai coupé euh, deux de mes CPU mais euh, parce que je les ai mis sur autre chose mais en temps normal ça me rapporte à peu près euh, euh, 150 180 dollars par mois quoi ce qui est quand même ce qui est quand même pas mal quoi mine de rien hein, ce qui est quand même pas mal Et si tu déduis l'électricité 50 balles 60 balles ça reste très intéressant de miner du Zephyr euh, une autre information euh, chez NASH euh, quitte, les, euh, quitte la Grande-Bretagne. Hein. Donc euh, tout, tout le monde des crypto-monnaies est en train de quitter la Grande-Bretagne. Hein. Ça a été euh, Binance. Il euh, euh, y en a eu plusieurs hein, d'affilés. Et donc là, euh, NASH, euh, apparemment, c'est le dernier euh, à quitter le navire. Hein. <rire> donc il n'y a plus personne euh, en crypto euh, chez les pauvres amis anglais, hein, malheureusement pour eux. Euh, bah, c'est étrange hein, pour eux, je sais pas pourquoi. J'espère que ça sera pas comme ça en Europe. Hein. Euh, parce que euh, voilà, c'est quand même. Euh, c'est moche quoi. C'est moche. Euh, donc, euh, de, donc de, euh, ce que, de ce que eux disent, hein, donc ils peuvent pas euh, s'aligner sur la réglementation euh, en UK. Hein, donc euh, c'est vraiment la, 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 la zone quoi là-bas. Hein. Euh, on va parler euh, du CASPA maintenant. Alors regarde la courbe. Hein. Moi je vois une stabilisation là, non Qu'est-ce que tu en penses <rire> non, je plaisante, hein. c'est ironique. Euh, donc là, il y a pas mal de C qui sortent hein, au niveau du Caspa. Donc euh, euh, la courbe n'a pas fini de monter, bien évidemment. Hein. Et si on regarde, euh, ici, on a les overclocking pour les Ice River. Et donc, il n'y a pas que le KS0 hein, qui est concerné. Il y a le KS1, le KS2 et le KS3L hein, qui sont concernés. Hein, donc, euh, tous ces trucs-là vont être overclockés, sont en passe d'être overclockés. Donc, évidemment, quand tu regardes la courbe ici euh, du hash rate, eh ben, euh, hein, ça n'a pas fini de grimper, hein, je te le dis moi. Euh, autre news au niveau du Caspa, euh, c'est la partie euh, euh, wallet. Hein, la partie wallet qui, qui, qui a été mise à jour avec Caspium, euh, que moi j'aime beaucoup. Alors, je, je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé à une époque. Je ne l'utilise pas. Il est désormais disponible sur Android et iOS. Euh, moi, j'aime bien le Web Wallet, en fait. Donc, euh, j'utilise le Web Wallet, quoi. Voilà. Chacun fait ses choix. Hein. Moi, je préfère le Web Wallet. J'aime pas trop les wallets sur le téléphone mobile. Euh, je trouve que c'est un vecteur d'attaque, le téléphone mobile. Il peut y avoir toutes sortes d'applications et trucs qui ne sont pas maîtrisés sur le téléphone mobile. Moi, je ne confie pas la sécurité de mes coins à, euh, à Google ou à Android, quoi. Il n'y a, y a, a pas moyen, quoi. Euh, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc là, tu vois, c'est un article de Cryptex, hein qui te montre comment euh, euh, overclocker le KS1, le KS2, et puis il y a le KS3 aussi. Hein, voilà. Autre news, hein, vous savez, j'ai fait toute une série de vidéos sur le Decred, dont une qui va sortir après celle-ci, hein, donc dans deux jours après que vous ayez regardé celle-ci, où je vous explique comment miner du Decred sur Windows. Euh, désormais, BZ Miner est passé en version finale sur le Decred, donc euh, c'est toujours du mining solo, mais euh, avec un, euh, un miner euh, commercial, hein, on n'est plus sur Go Miner, hein, 
le miner écrit en Golang, euh, maison, hein, qui était quand même euh, pas terrible, terrible, quoi, hein, on va dire ce qu'il est. Hein. Là, avec Bezain Miner, euh, bah, euh, c'est vraiment très très bien, ça fonctionne très bien. Le hash rate est nettement supérieur et la consommation nettement inférieure. Hein, donc, euh, moi, je t'invite, si tu n'as pas essayé le mining solo sur le décret, je t'invite à essayer, à regarder mes deux précédentes vidéos et à regarder la suivante hein, pour ceux qui veulent miner sous. Windows, euh, sachant que actuellement euh, le Decred, c'est, euh, comme je vais te le montrer après, euh, un coin qui n'est pas référencé, qui est très peu connu, je crois qu'il n'y a que moi qui en ai parlé, euh, et euh, c'est le seul coin GPU actuellement que je trouve rentable, hein, en tout cas pour moi il est rentable. Euh, voilà, euh, SRB Miner passe en version 2.3.6 et il reprend euh, le support du Nvidia. Hein, donc si tu veux miner du Dinex, tu peux désormais réutiliser de nouveau euh, SRB Miner Multi euh, en lieu et place de euh, One Zero Miner. Hein. C'était non non Miner avant, hein, il s'est renommé. Euh, voilà, ça peut être intéressant, c'est une question de choix. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, je crois que One Zero Miner aussi a été mis à jour hein, avec euh, une, une meilleure efficience et un meilleur hash rate sur Xom GPU. Alors moi, je ne sais pas lesquels, hein, il est plus efficient. Mais en tout cas, je t'invite à faire la mise à jour. Hein. Euh, comme d'habitude, si tu le mines en custom comme moi, tu dois le prendre ici. Hein. Tu ne prends pas le Linux, tu prends le custom. Ça, le custom, il n'y a pas de truc. Ils auraient pu... Il aurait pu marquer custom, le gars, mais il ne l'a pas fait. Donc du coup, c'est celui-là qu'il faut utiliser pour le, le custom sur iVOS. Il hein. euh, y a aussi une mise à jour de Rigel qui a eu lieu cette semaine. Et Rigel prend désormais en charge Octopus. Hein, Octopus, c'est pour miner du Conflux. Euh, J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le Conflux. C'est un coin qui est très intéressant. Euh, euh, voilà, c'est un coin en plus qui pourrait être poussé par la Chine. Hein. Moi, je pense que le prochain bullrun viendra de Chine. Et que, euh, euh, bah, pour le coup, euh, parce que nous, on est en pleine régulation et tout ça, s'ils sont en train de détruire plus ou moins l'écosystème en France et, et dans les pays occidentaux, euh, l'écosystème des crypto-monnaies, donc, euh, alors, c'est un bien et c'est un mal, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des abus d'un côté. Bon, on va pas rentrer dans cette discussion-là, dans cette vidéo-là, mais, euh, voilà, le, le CFX, ça peut être intéressant de le miner, euh, sachant qu'en plus, il a un block time très bas, donc même à miner en solo, ça peut être pas mal. Euh, voilà, je voulais te montrer aussi où en est la rentabilité actuellement sur les GPU. Alors, sur les GPU, c'est la catastrophe en ce moment, hein, puisqu'il n'y a, euh, a rien qui est rentable, sauf si tu mines du décred, hein, mais c'est pas marqué ici. Hein. Voilà. Et euh, voilà, si je regarde moi de mon côté sur Mining Hurricane, euh, tu vois que le premier coin... Euh... <coughs> bon, là, j'ai une erreur sur le CFX, mais le premier coin euh, qui rapporte soi-disant le plus en CPU... En GPU, pardon, c'est le nouveau. Hein. Tout le reste, ce sont des coins euh, CPU. Hein, donc, on voit qu'il n'y a plus que le CPU qui rapporte quelque chose en ce moment. <rire> bon, sauf si tu mines du décret avec de la chance, tu vas avoir plein de blocs. Hein. Euh, voilà, et quand on regarde au niveau du CPU, hein, donc là, j'ai mis mes 3 7950, euh, mes 4 5900 et mes 3 3900, que je vais vendre d'ailleurs pour acheter des 7950. Euh, même si je les ai achetés il n'y a pas très très longtemps, tu vois, je, je me suis trompé et je veux viser désormais euh, plus d'efficience. Hein. Et donc comme tu peux le voir, euh, ici au niveau du Zephyr, euh, bah tu vois, on dégage quand même à peu près 2,67€ de profit euh, par jour, d'après eux. Euh, d'après moi, euh, on dégage un petit peu moins, euh, puisqu'on fait 1,41 coin, hein, sachant que... Euh, mon estimation, quand, si je regarde par rapport à la poule, hein, elle est un petit peu en dessous de la poule et de ce qui est payé réellement. Donc on gagne un petit peu plus que ce que moi j'ai mis, hein. euh, que ce que mon, mon système y calcule. Quoi. Et ici, ils sont un petit peu trop au-dessus, au hein, parce qu'ici, ils sont à 2,30 Zephyr. En fait, on en gagne un petit peu moins. Euh, on est plutôt aux environs de 1,70, 1,80 Zephyr avec mes, avec mes processeurs, quoi. Voilà, bah écoute, euh, en tout cas, il, ça a le mérite d'exister et l'estimation est quand même plutôt pas mal quoi sur hrate.no. Hein. C'est mon site préféré euh, d'estimation pour savoir à peu près euh, combien on pourrait gagner en minant. Hein. En dehors de mon petit logiciel, bien sûr. Hein <rire> on se comprend. Hein voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne euh, si tu n'es pas abonné. Euh, et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!